ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದು ಲೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎದರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಲೇಷ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸು ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒನ್ ಆನ್ ಆಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೈನರಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬೈನರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರೋದಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯೂಸಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯು ಬಟ್ ನೈ ದ ರಿಫ್ ರಿಫ್ ಸಾರಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನೈ ದ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯು ನಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದಂತದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 
ಮತ್ತಿದೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆನ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಬೈನರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಮಿ ಪ್ರಾಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಚ್ ಎ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈನರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಒನ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಿನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೈನರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸೇಟಿವ್ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಮತ್ತು ಆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೂಸಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಸಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೀವು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೆವೆನ್ ಆಗಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ನು ಸಹ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್
ಒಂದು ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಂಟ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟ್ ಎರಡು ಅದರ ತಕ್ಷಣ ಬೈಜೆಕ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಸೊಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟಾಪರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೇ ವೈಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಡೇ ವೈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊಲೋಪ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಮಕ್ಕಳೇನು ಬರೆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ ಮೀನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾಪರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಂದಿ ಏನು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೋದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಇದರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್